የልደት ቀኔ ነው የ71 አመት ሽማግሌ ሆኛለሁ ስንት ልጅና ስንት ወጣት በሚሞትባት ሀገር ተወልጄ አደጌ ከዚህ ሄድሜ ደረጃ በመድረሴ እግዚአብሔር አምላኬን አመሰግናለሁ እና ዛሬ የሽማግሌና የሽምግልና መልክት ይዘ ነው የቀረብኩት ሶስት የተለያዩ መልክቶች አሉ አንደኛ ኢትዮጵያ በስልጣን ላይ ላላችሁት ሁለተኛ በተቃዋሚ ጎራ ተሰልፈናል ለምትሉት ሶስተኛ ለምኮራበት በስሙ ለሙፎክርበት ለማከብረው የኢትዮጵያ حزب ሶስት መልክቶች አሉ መጀመሪያ በስልጣን ላላችሁት በተማሪው ንቅናቄ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ተወጡ ነበር ብዙዎቻችሁ ፍርድ ተጓደለ حزب ተበደለ ይያላችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ተወጡ ነበር ከዚያም አልፎ የወጣትነት ጊዜያችሁን ላስራ ሰባት አመታት ሰውታችሁ በዱር በገደል ተንገላተታችሁ ታግላችሁ መጨረሻ ላይ ስልጣን ላይ ወጣችሁ ለ25 አመታት ቆይታችኋል እና ጥያቄ ለጠይቃችሁ አላማችሁ ምን ነበር 17 አመት እንደዚህ አስተለፉ የነበረው ለምን ነበር በወጣትነታችሁ ተማሪዎች ሳላችሁ ልክ አሁን ወጣቶቹ ተማሪዎች እንደሚያደርጉት ሰላማዊ ሰልፍ ስትወጡ የነበረው ለምን ኖሯል ስልጣን ለማያዝ ነው የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ ባንክ በብርና በዶላር ለማጣበብ ነው ፎክ በፎክ ለመሆን ነው ለምን ነበር ያን ሁሉ ትግል የታገላችሁት ነጻነትና መጣለን ፍትህና መጣለን ዲሞክራሲና መጣለን የሕገ በላይነትና ሰፍናለን አልነበረም እንዲያላማችሁ 25 አመታት እድል ተሰጣችሁ በ25 አመታት ውስጥ ምን አይነት ነፃነት ነው የመጣው ምን አይነት መብት ነው የተጠበቀው መብት የይጠበቅ ነፃነት የይጠበቅ ብሎ የጠየቀውን حزب በጥይት መግደል ማፈን ማሰር ከድሮ የተለየ ነው እንዲ እንዴ ረንጣይክ እኔ እንዳልኩት አሁን እንደ ሽማግሌ ነው ምናገረው ማንን እንዳዋጣ ጉልበት ያዋጣናል ብላችሁ ነው ይሄን ሁሉም ትለፉት አዚ ኃይለ ስላሴ ጻሃዩ ንጉስ እየተባሉ እንደ እግዚአብሔር የሚፈሩ ሰውዬ ተደፍረው ይለንዴ ወድቀው ይለንዴ የሚያዋጣ ቢሆን መፈራት መከበር የጃን ሆይን መንግስት ማን ይነካው ነበር የሚያዋጣ ቢሆን ታንክና ወታደር ኮሎኔል መንግስቱን ማን ይነካው ነበር እናንተ አሁን ያዋጣናል ብላችሁ ያለፈውን ስተት የምትደግሙት ለምን ነው 
የጃን ሆይና የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ታሪክ የማይበቃ ከሆነ ወንዝ ተሻግሮ የነ ሙባራክን የነ ጋዳፊን የሌሎቹንም ታሪክ መቃኘት ይቻላል ጉልበት ማንን አዋጣ ጥይት ማንን አዋጣ መንግስቱ ኃለ ማርያም 500 ሺህ ወታደራል ነበርው ምንዲ ስንት ታንክ ስንት የጦር አይሮፕላን አልነበረውም እንዲ ዘጠኝ ሱሪ ፈሳ ያስቀርም ይባላል ይሄ ሁሉ ቀን ከዘነበለ በፍጹም አድን አያድን ጉልበት ጭቆና አፈና ግድያ መጨረሻ ወይ ለስደት ወይ ለስራት ወይ ለሞት ነው የሚዳርገው ከነዚህ ከሶስቱ የወጣ ምርጫ የለም ከህዝብ ጋር ደግሞ ታግሎ ማሸነፍ አይቻልም ፈፍጹም አይቻልም ማንንም አልቻልም ለዚህ ታሪክ መስከር ነው አ ኃይሉ በሚዛን የማይለካ ልጁን ቢገሉ ወልዶም ይተካ ህዝብ ቋሚ ነው ልክ እንደ ታሪክ ሳይወዱ በግድ የሚያበረክክ አንድ ሽፍታ ያስቸግራል እንኳን አገር ከደቡብ እስከ ሰሜን ይሄ ነገር አልተስማማንም ይሄ ነገር አልተመቸንም ሰልችቶናል ለውጥን ፈልጋለን ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ በጥይት ይደበደባል እንዴ እንደ ጣላት አያዋጣ ለማንም አያዋጣ አገሪቱን ላደጋ ከማጋለጥ ህዝቡን ነጋ ጠባ ከማመስ ወጣቱን የነገውን ተረካቢ ወጣቱን ከማፈን ከመግደል ከማሰቃየት በትቆጠቡ ይሻላል ለራሳችሁ ስትሉ ለልጆቻችሁ ለልጆቻችሁ ስትሉ አይዋጣም አይዋጣም አ ቤት ከዘመመ በኋላ ፈርሶ ነው የሚሰራው በዚህ በደግፉት በዚያ በደግፉት ሊቆም አይችልም ምንም ቢደግፉት ቢያቃኑት በባላ ከዘመመ ወዲያ ቤት የለው መላ አላበሻ ህዝቡን አዳምጡት አገሪቱን ላደጋ አታጋልጧት ብዙ የውጭ ጣላት አላት አንድ ታሪክ ልንገራጩ አንድ አገር ብጥብጥ አርጎ ያስቸገረ ሽፍታ ነበር ይባላል እን ሽፍታ ለማያዝ መንግስት ወታደርላከ ብዙ ጥረት አደረገ አልተቻለ በኋላ አንድ ገበሬ እንጨት የሚቆርጥ እየመሰለ ሳር የሚያጭድ እየመሰለ የሽፍታውን መውጫ መግቢያ እያጠና ቆይቶ አንድ ቀን ገደሉ ገሎ ሬሳውን ባህያ ጭኖ ወስዶ ለመንግስት አስረከበ የሽፍታ ቤተሰቦች ተረድተው ሲያለቅሱ ከህቶቹ አንዷ ከማቹ ሽፍታ ህቶች አንዷ እንኳንስ ባህያ ይጫኑት በውሻ ቀን ከዘነበለ አስጥልም ጋሻ አለች ጉልበት አያዋጣም በፍጹም አያዋጣም የሳይንስ ሰዎች እንደሚነግሩን እሳት የሚነደው ሶስት ነገሮች ሲሟሉ ነው ይላሉ አንደኛ ግለት ወይ ሙቀት ሲኖር ሁለተኛ ነዳጅ ነገር ሲኖር ሶስተኛ ኦክስጅን 
ሲኖር እነዚህ ሶስቱ ካሉ ሳት ይነዳል የፖለቲካ ሳትም እንደዚህ አሁን ነው አሁን የህزب ጥያቄ አለ የህزب ቁጣ አለ የህزب ንቅናቄ የህزب እርምጃ አለ እያንዳንዱ የምትገሉት ሰው ደም ክብሪት ነው እሳቱን የሚለኩስ ክብሪት ፕሮፌሰር መስብን ወልደ ማርያም የተናገሩት ነገር አለ የሰው ደም እንደውሃ ተንቆርቁሮ መሬት ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም ወደ ላይ ወጥቶ አቤት የሚል የሚሟገት ኃይል ነው ሰው ገሎ በጤና መኖር የለም በምንም ታመር ድሮ ከፍት ተባቂና ገበር የሳለው አንድ አይና ከብቶች ነበሩን ባደጋ ምክንያት አንድ አይናቸው የጠፋ እና አንድ በሬ ነበርን አንድ አይኑ የጠፋ የበሬዎች አይን በዚህ በጎንና በጎን ስለሆነ አንድ ነገር ሲሆን የኛው አይን በዚህ ያለውን ያል የኛው አይን በዚህ ያለውን ያ አንድ አይና የሆነ ግን አንድ ነገር ሲያስደነግጡ ወደ ኋላ ነው የሚዞሩ ስለማይታየው ይበረግጋል ቶሎ እና አንድ አይና በሬና ሰው የገደለ ሰው እንደበረገገ እድሜውን ጨረሰው ይባላል የሰው ደም ቀላል አይደለም የፈሰሰው ደም ከበቂ በላይ ነው ይብቃ ይሄ ነገር ይብቃ አሁን የምታዩት ነገር ርችት ነው ምልክት ነው ጭስ ነው ይሄ ነገር ተሎ ካልተገታ ይነዳል እንዲህ ጭሶ ጭሶ አንድ የከፈነዳ ወይ መውጫ ወይ መውጫ ወይ መውጫ ቀዳዳ የሚያሰኝ ይሆናል የሚመጣው ዳ ምንድነው መፍተው ታዳ እንደሽማግሌ ነው ምናገር ብያለሁ እንደ ሽማግሌ ነው የምመከር ብያለሁ ድሮ ባገራችን ሽማግሌ ይከበር ነበር ሽማግሌ በጣም ይከበር ነበር ሽማግሌ እንኳን የተጣላ ማስታረቅ ሰማይ ቢቀደድ ይሰፋል የሚባለበት ጊዜ ነበር ፍርድ ቤት ከ ከወሰነው ውሳኔ ሽማግሌ ያስታረቀው ይበልጣል በባህላችን ምን ነው ሽማግሌ የጠፋ በአገሪቱ አገራችን የሃይማኖት ሀገር ነች የይሁድን ሃይማኖት የክርስቲናን ሃይማኖት የስልምናን ሃይማኖት አስተናግዳ የኖርች ሀገር የሃይማኖት ሀገር የጸሎት ሀገር ና የድሮዎቹ ነገስታትም አንባገነኖች ነበሩ ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ ይያሉ ከሕግ በላይ ሆነው የኖሩ ግን ባህል የሚገታቸው ቄስ የሚገዝታቸው ሸህ የሚ የሚገለግላቸው ሰዎችም ነበሩ ሽማግሌ የሚያስታርቃቸው ሰዎችም ነበሩ ዛሬ ምን ነው ሽማግሌ የጠፋ ምን ነው ሽማግሌ የሚሰማ ሰው ጣፋ ረተው ረህ ነገር አይበጅም እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አይበጅም አይበጅም አባት ያበጀው ለልጅ ይበጀው አባት ያጠፋው ልጅን ያስከፋው ይባላል አያዋጣ ጉልበት አያዋጣም ለጉልበታም ጉልበታም ይነሳበታል አንድ ቀን የጊዜ ጉዳይ ነው የሚያዋጣ ቢሆን መፈራት መከበር የጃን ሆይን መንግስት ማህኔ ነካው ነበር የሚያዋጣ ቢሆን ታንክና ወታደር ኮራሊየን መንግስቱን ማኔ ነካው ነበር እናንተ ከዚህ አይተለየ 
አይላላችሁ እናንተ ከዚህ አይ ተለየ ነገር አላችሁ ታው አገሪቱን ላደጋ ታጋልጧል ህዝቡን አትጉዱት ነገን ተረካብ የሆነውን ወጣት አትጨርሱት አኢትዮጵያ አኢትዮጵያ ለተማሩ ልጆቿ ያልተመቸች ሀገር አጼ ምን ይልክ የጀመሩት ትምርት ቤት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ተስፋፍቶ የተማሩ ወጣቶች ብቅ ብቅ ሲሉ አሊያን መጣና በመብራት እየፈለገ ጨረሳቸው ንጉሱ ከስደት ተመልሰው የፈረሰውን አድሰው እንደገና ስንትና ስንት ወጣት አስተምረው በተለያየ ስራ ዘርፍ ሲያሰልፉ ድርግ መጣና ስንቱን የተማረ ወጣት ጨርሶ የቀረውን አሰድዶ ሄደ አሁንም የሚደረገው ይሄው ነው ገና ስልጣን ከመያዛችሁ ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷ እንዲሉ 42 ፕሮፌሰሮች ከ30 ከ40 አመት በላይ የሥራ ልምድ ያላቸው አገር የሚገነቡ ወጣት የሚያስተምሩ 42 ፕሮፌሰሮች ከሥራ አስተናብታቸው ከዚያ ይዞ የተማረውን ነቃ ነቃ ያለውን ራስ ራሱን ስትሉት ነው የኖራችሁት ለ25 አመታት አያዋጣም አያዋጣም እንዴ ይሄው ከዚህ ደረሳ ነገሩ ህዝቡን ከፋፈላችሁት አገሪቱን ወደ ባል ባረጋችሁት መንገድ ሰርተናን ትብርት ቤት ሰርተናል የጠኛ ጣቢያ እሱ ጥሩ ነው እንኳን ተሰራ የኔ መንደርም መንገድ ገብቶላት አላሁን ድሮሪ በከንቱ ምንም ነገር የለላት ይሄ መልካም ነው ግን አሊያንም እኮ ስንትና ስንት ግንብ ሰርቷል ስንት መንገድ ስንት ድልድይ ሰርቷል ህዝብ የሚፈልገው ነፃነትም ጭምር ነው እድገት አይደለም እድገት ብቻ አይደለም ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ይላል መጽሐፉ ሰው እኮ ስጋ ብቻ አይደለም መንፈስም ነው እና ሆድክን ሞልተን ልላልና መንገድ ሰርተን ልላልና ዝም ብለ አቤት ወዴት ብለ ሰጥለ በጥ ብለ ተገዛ አይሆንም አይሆንም መፍቴው ምንድነው ታዲያ መፍቴ መፍቴ ያለ መፍቴውማ ብዙ ሰው ያለው ነው እኔ እኔ እንደው ለመድገም ይሃል የበኩል የለ ማለት ይሃል ነው እንጂ ብዙ ሊቃውንት የተናገሩት ነገር ነው ብዙ ሊቃውንት የተቹበት ነገር ነው ይሄን ነገር ይሄን የፖለቲካ ኮሶ የሚያሽረው አገራዊ ርቅ ነው አገራዊ ርቅ ሁሉን ያሳተፈ ሁሉን ያካተተ ኡነተኛ የሆነ አገራዊ ርቅ ሁሉ ያመነበት ሁሉ የተስማማበት የተሻለ የሽግግር ስነ ስርዓት የሚያዋጣው ይሄ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነገሮች ያንጠራቀቁት ሲሄዱ መውጫ እንዳጣ አውሬ ሲወራጭ አንተ ርቅ ነው የሚሻለው ነገሩ ወደ ርቅ ወደ ወደ ርቅ ድርድር ይግባ ቢሉት ያ ሀገር ጉዳይ የባልና የሚስት ጣባ አይደለም አለ ይሄው አሁን ካሳደዳቸው ጋር ተሰዶ ባጥና ግድግዳውን ሲያይ ይውላል ያሳደዳቸውስ ወተው ይገባሉ በፈለጉት ቦታ በፈለጉት ጊዜ እሱ አንድ ቦታ ታጉሮ 24 ሰዓት በቀን እየተጠበቀ ነው ያለው ይሄ ኑሮ ነው ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል አላላበሻ 
ታው ታው ዝክር ስሙ አዚ ኃይለ ስላሴ ቢመከሩ 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 የ80 አመት ልደታቸው ሲከበር እባክኮ እችን አገር አጋልጣዋታ ይሄዱ እባክኮ ይባሉ ከመቸው ዲህ ነው ንጉስና ጳጳስ ሳይሞት ሌላ የሚሾመው ይያሉ ራሳቸውም ስንት ያለም መሪ ሲቀብሩ ኑረው እየዞሩ እንደዚያ ባልሆነ ነገር በተዋረደው ሁኔታ መጨረሻቸው አለፈ እና አያዋጣ ይሄ ቀን የመሸ ነው ጸሃይዋ ከገመገሙ ላይ ደርሳ ግልጭ ስልም ብልጭ ስልም ይያለች ነው ለትገባ አዋጣቸው ሁሉም ሰው ገላችሁ አትዘልቁት ሁሉም ሰው አስራችሁ አትዘልቁት አይሳካም ህዝብን ቢካለ አይሆንም ህዝቡ በምን ቋንቋ ይናገር በቃና ለቆ ህዝቡ በቃን ና በእውነት ልብስታችሁ መካሪስታችሁ እናንተ ምራሳችሁ አምናችኋል እናንተን ችግር አቶ መለስ ዜናዊ ድርጅታችን በስብስዋል ብለዋል አንድ ጊዜ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በሙስና ተጨማል ቀናል ከላይስ ከታች ብለዋል ሰማናውት እኮ በቴሌቪዥን ለታዲያ ህዝቡን ምን አርግ ነው የምትሉት እንዴ እንዲያው ከወፈሩ ሰው አይፈሩ ጥሩ አይደለም የጦር መሳሪያ ያለን ብላችሁ የስላላ አውታር ያለን ብላችሁ ይሄን ሁሉ የምትሰሩትን ወንጀል አቆሙ አያዋጣም አያዋጣም እና ለናንተ የሽማግሌ ምክሬ ይሄ ነው አገራው ይርቅ ሁሉን ያካተተ ሁሉን ያሳተፈ አገራው ይርቅ ይውራድ ህዝቡ የፈለገው ህዝቡ የመረጠው ሽግግር ይፈጠር ጉልበታ ያዋጣ ጣላትክን በቁልቁለት አታባረው የዞረብህ እንደሆነ ላንታ ቀበት ይሆንብሃል ይላል ያገር የሰው ለ25 አመታት ህዝቡን ተቃዋሚውን በቁልቁለት ስታባሩት ነው የኖራችሁት አሁን ዞረባችሁ አሁን አቀበት እየሆነ ነው ፈረንጆች የሚሉት አንድ ነገር አለ ከጉድጓድ ውስጥ ከወደቅ አትቆፍር አትቆፍር ምክንያቱም ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ የሚቆፍር ሰው ጉድጓዱን ጥልቅ እንዲሆን ያደረገ ነው የሚሄድ ለመውጣት አስቸጋሪ ያደረገው ነው የሚሄድ ጉድጓድ አትቆፍሩ ጉድጓዳት ቆፍሩ አትዋል ይዋሉብ አትም ከሪም ከሩ በቆፈሩት ጉድጓድ ሳይገቡ ማይቀሩ ይላል ያገር የሰው ጉድጓዳት ቆፍሩ ሰው መግደል ሰው ማሰቃየት ሰው ማፈን ጥያቄ ስለጠየቀ አይሆንም ና ሽማግሌ ነኝና የሽማግሌ ምክር ነው የሰጠው በዚህ ምክር የማይስማሙ ወገኖች ይኖራሉ በየገምታሉ የምን ርቅ ነው ደግሞ የምን ርቅ ነው የሚሉ ታዲያ ደግሞ ሌላ ጉልበት አመጥቶ እስኪ ጠግብ ድረስ አገሪቱን ይበዝብዛት ህዝቡን ያሰቃየው አገራው ይርቅ ይደረግና ሽግግር ይፈጠርና ህዝቡ የስልጣኑ ባለቤት ይሁን ነው የምለው እግዚአብሔር አምላክ ልብስታችሁ ልብስታችሁ 
ሁለተኛው መልክቴ በተቃዋሚ ጎራ ለተሰለፋችሁት ነው ስለናንተም የምለው ነገር አለ በመጀመሪያ እኔ ከኢትዮጵያ የወጣሁት ባጺ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ነው የሃፓ አባላል ነበርኩ የሜሶን አባላል ነበርኩ የማንም የፖለቲካ ድርጅት አባል አልነበርኩም ሆኘም ማላውቅ የራሴም ድርጅት የለኝ ነገር ግን እንዳንድ ተቆርቋሪ እንዳንድ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ከደርግ ታጺ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ጀምሮ ስጮኔ ኖርኩት የታየኝም ስናገር ስጽፍ ሳዜም ነን ኖርኩት እና በቅንጅት ጊዜ መጨረሻ ተስፋ ሰጪ የሆነ ዲሞክራሲ ሊያመጣ የሚችል ነገር መጣ ብየ አድርገው የማላውቀውን ብዙ ነገር አደረ ገንዘብ አዋጣው ሰላማዊ ሰልፍ ተሰለፉ ንግግር አደረጉ መጨረሻው እንደዚህ ሲሆን በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ነው ተናደድኩት እንደማንኛው የቅንጅት ደጋፊ ለዚህ ነው እንዴ አገር ተረከቡ ተብሎ ቢሰጡ ምን ሊያረጉት ኖሮ ነው ነው ያል ነው እና እናንተ በተቃዋሚ ጎራ የተሰለፋችሁ ሰዎች ህዝቡ ከሰጣችሁ ምክር የበለጠ ማንንም ሊመክራችሁ አይችልም ወይ ተባበሩ ወይ ተሰባበሩ እያለ ስንት ጊዜ ስንት ጊዜ ነግሯችኋል በውስጥም በውጭም ያለው ደጋፊያችሁ ደጋግሞ 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 ወይ ተባበሩ ወይ ተሰባበሩ ብሏችኋል በስልጣን ያለው መንግስት ዘረኛ መንግስት ነው ትላላችሁ እናንተ በዘር የተደራጃችሁት ለምን እንደሆነ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ የመላው አማራ حزب ድርጅት አረና ትግራይ ለ የውሃ የውሃ ምናልን ቀሃይላል ጎንደሪ የዘር ፖለቲካማ ከነሙሉ ትጥቁ አለ አይደል እንዴ እናንተ በዘር ተደራጅታችሁ የተለየነን እንምትሉበት ምን ምክንያት አለ በአገር አንድነት በህزب ኩልነት በህግ የበላይነት አትደራጁ በዘር መደራጀት ምን አስፈለገ በዘር ተደራጅታችሁ ለምን እንደው እነዚህ ያዘረኞች ናቸው እናንተስ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው እንዴ ሁለተኛ እንደው በምን ምክንያት ነው ምት መቸም የዘረኝነቱ አንዱ ነው ሁላችሁም የተለያየ አጀንዳ ይዛችሁ ተቀርባላችሁ ባንድ ላይ ስትሆኑ ያው የሁሉም አጀንዳ ብቅ ብቅ ይላል ጎጥ ከሀገር የበለጠበት ጎሳ ከዚህ የገኝነት የበለጠበት እናንተም የዚያ ከውካዋ ተውልድ አባልናችሁ የኔው ተውልድ የተማሪው ንቅናቄ ተውልድ እንደው ምን ነው ተሎ ብናልፍና ወጣቱ ተውልድ እንደው ድል ቢያገኝ በጥብጥ አድርገን የበጠበጥ ነው አገሩን ከስተታችን የማንንማር አይሽልታ አይተዝብት ሰው ባርባመት አንድ ነገር አዲስ ነገር አይማርም ይሄ ነገር አይሰራም ብሎ ወደሚሰራው አይተላለፍም 
እንዲው በለለ sultan ገና ለገና sultan ይገኛል ብላችሁ እንዲው ስትነታረኩ የምትሉት የምታዱት በምን ምክንያት ነው ጧት የቋጠራችሁትን ማታ ስትፈቱ ጧት የጧት የሰፋችሁትን ማታ ስትተረትሩ ስትላዩ ስትዘራጠጡ ነው የምናየው ወይ ተባበሩ ወይ ተሰባበሩ ብሏል ህዝቡ እንዴ ህዝቡ እኮ አሁን አልፏችሁ ሄዷል አይቶ 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 ትቷችሁ ሄዷል እናንተም እናንተም ደግሞ ጸጥራች حزب እንደዚህ ከላይ እስከታች ሹግ መስሎ ወጦ እንደው ትንሽ እንኳን አትናገሩ ግንባር ቀደም ሆኖ መምራቱም እሺ ያቀታችሁ ይቅር ባትዋጋ እንኳን በልንገፍ እንገፍ ያባተ ጋሻ ተሆኑ ይርገፍ ይላል ክራር ገራፊ የትናችሁ ረንጆች አንድ ተረታላችሁ ሙቀት የሚፈራ ሰው ወጥ ቤት መግባት የለበትም የሚል የኢትዮጵያ ፖለቲካ እሳት ነው እሳት ነው ና ወይ ለጠቆይ መንጠቅ ነው የመንፈስ ጽናት ያስፈልጋል እርአይ ያስፈልጋል ለሕግ ተገዢነትን ይጠይቃል እናንተ ባወጣችሁት ደንብ ማትተዳደሩ እኔ ከሞት ክሰርዱ አይምቀል የናንተም ፍልስፍና ነው ከመወቀቤት ይየኖርክ ከመጭው አልጋ የተኛ ከፎቴህ ላይ ተቀምጠ በሰው ሀገር አትጩህብን ልትሉን ትችላላችሁ ምን እናርግ እንደው መወለድ እኮ ክፉ ሆኖ ነው እንጂኛማ ምን ጎልሎን አገራችን ያላገኘነውን የሥራ ዕድል አገራችን ያላገኘው ነውን የትምርት ዕድል አገራችን ያላገኘነውን ነፃነት አግንተን ነው የምንኖረው ግን መወለድ ክፉ ነው መወለድ ክፉ ነው ወቂያኖስ ተሻግሮ ርቆ ቢሄዱ አላይን ማል ሰማም ብለው ቢሰደዱ ባጎረሰው እጁ ባቀፈበት ክንዱ ወገን ይጎትታል በረጅም ገመዱ ምን እናርግ እና እናንተ መርጣችሁ ነው እንደኛ ለመፈርጠጥም ምርጫችሁና መብታችሁ ነው ወይ በቦሌ ወይ በባሌ መፈርጠት ትችላላችሁ ግን እኛ ከሀገሪቱ ጋር መነሳት መውደቅ ነው የምንፈልገው ለፍትህ እንታገላለን ለነጻነት እንታገላለን ካላችሁ መስዋዕቱን ለመክፈል ፈቃደኛ መሆን አለባችሁ እስር ቤት ገብቶ ማሩኝ ብሎ ፈርሞ መውጣት የመንፈስ ጽናት አይደለም እንደኛ ፈርጥቷ እና አሁን ገና ለገና ሹመት ይገኛል ተራ ይደርሰናል እያለ አሰፍስፎ የሚጠብቀው ተቃዋሚ ትልቅ ምክር ያስፈልጋዋል ከንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ማንንም አንባገነን አይፈልግም የሚሸከምበት ትክሻ ሳስቷል የሚሸከምበት ጫንቃ ደክሟል የኢትዮጵያ ህዝብ ከንግዲህ የሚፈልገው የሚያገለግለው የሚያስተዳድረው እንጂ የሚገዛው አይደለም አንድ ታሪክ ልንገራችሁ የድሮ ነገስታት ዳሲያቶች ሞሰብ ሰፍተው ገጸ በረከት ሲያበረክቱ ገንዘብ ይሰጡ ነበር ይባላል አንድ ቀን ሁለት ደሃ ባልና ሚስት ቤታቸው ተቀምጠው ሲያወሩ ሴትየዋ ወሰብ ሰፍቼ ላጽ ያበርክቼ በሚሰጡኝ ገንዘብ ላም ገዝቼ ወተቷን ጠጥቼ ቅቤዋን ተቀብቼ ትላለች አቶ ባልዬ 
ለመሆኑ ላሚቱ የትልትታሰር ነው አለ ባህሰት ይዋ ደግሞ አረ በመጣች እንጂ እዚ ትታሰር ነበር እዚ ትታሰር አለች ስትል አቶ ባልየ አይ ከዚህ ማትታሰር ማትታሰርም ከዚህ ለምን እንደሆነ እዚ ማትታሰሩ አትታሰርም በየሻሉ ሞሰውም ሳይሰፋ ብሩም ሳይገኝ ላሚቱም ሳትገዛ ባልና ሚስት ሆድና ጀርባ ሆነው ተቆራርፈው አደሩ ይባላል የናንተ የተቃዋሚዎች ሁኔታም ልክ ይሄን ይመስላል በለለ ስልጣን ሰው ይጣላል በለለ ስልጣን ሰው ይከፋፈላል ወያኔ ነው የሚከፋፍለን ይሄ ደግ ነው የሚከፋፍለን ትላላችሁ እሱ ነት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል ይባላል በር ስለምትከፍቱ ነው ቀዳዳ ስለምታበጁ ነው ሲጣባበቅ ኑሮ ሲሰልል ሲያደባ ቀዳዳ ሲያገኝ ነው ጣላት የሚገባ ሁሉ ግዜ ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል መጀመሪያና አንተ ተባበሩ መጀመሪያና አንተ አንድ ሆኑ እና ከዚያ በኋላ የሚሆነውን ባንድ ላይ ሆናችሁ ታገሩ የወያኔ መንግስት ፍርድ ቤቱም በቁጥጥር ስር የሆነ ሁሉም በቁጥጥር ስር የሆነ ስትሉ ኑራችሁ ተጣልታችሁ እዚያው ፍርድ ቤት ነው ሄዳችሁ የቆማችሁት ዳኙን ብላችሁ እንዴት ያሳፍራል በእውነት እንዴት ያሳዝናል የህዝቡ ደም ያን ያል ፈሶ ያን ያል ቤት ፈርሶ ያን ያል ሰው ተሰዶ ያን ያል ሰው ታስሮ እንዴት ይሄ ገታ ና ለተቃዋሚዎቹ ልብስታችሁ ነው የምለው ልብስታችሁ ብዙዎቻችሁ ይሄን እድሜ ናችሁ አመላ ያረጅ ሆኖ ነው እንጂ ሰው የምንመክርበት ጊዜ እንጂ እኛ የምንመከርበት ጊዜ አልነበረ የገባነበት አዙሪት እንዲሁ መውጫ የለለው አዙሪት ነው አረ ከዚህ አዙሪት እንውጣ አረ ያል ተሞከረ ነገር ንሞክር ምን ነው እንዴት አንማርም ከታሪክ ካለፈው አያዋጣም ብሎ ከመለፈልፈው የኢትዮጵያ حزب ከንግዲ ሌላ ጉልበታም አይፈልግ አይፈልግ ና የሽማግሌ ምክሬ ተቃዋሚዎቹ ልብስታቸው ነው አሁንም ዞሮ ዞሮ ያገሪቱ መፍቴ እርቀ ነው ሁሉን ያካተተ ሁሉን ያሳተፈ የተሻለ ሽግግር የለተሻለ ስራት የሚያመጣ አገራው እርቀ ነው የውጭ አገር መንግስታት አሁን ኢትዮጵያ ያለው መንግስት የሚሰራው ስራ ትክክል ነው ብላችሁ ነው ወይ የምትደግፉት ተብለው ሲጠየቁ ምን ምርጫ አለ ነው የሚሉት ምን ምርጫ አለ አንዱ መጥቶን አንድ ነገር ተናግሮ ይሄዳል ሌላ ቡድን መጥቶ ያ የተናገረውን አፍርሶ ሌላ ነገር እንት ብሎ ይሄዳል ምን ምርጫ አለ ነው የሚሉት ስለዚህ ልብስጣን ልብስጣችሁ ተቃዋሚ ማለት አላትነት አይደለም እኔ በጣም ይገርመኛል ሁሉ ግዜ ከጠላት ወገን ይሄን ይhall ሞተ ከጠላት ወገን ይሄን ይhall ተማረከ ሲባል ማን ነው ጠላት 
ማን ነው ጣላት ያገር ልጅ የወንዝ ልጅ ወገን ጣላት ነው ተንጋሎ ቢተፉ ተመልሶ ካፉ ይባላል ጥፍ ያልኩ ተመልሶ አፌ ነው የሚገባው ተንጋሎ ቢተፉ ተመልሶ ካፉ እጅን በጅ ቆርጦ አይፎከር ነውር ነው ካላፈሩ ከተስካሪ ዘፍኑ ይባላል ወገኑን ገሉ አይፎከር ናግዚያቬር ልብስጠን እጅን ሰላም የጠማት አገራችን ሰላም የጠማው ሸክም የከበደው ህዝባችን እግዚአብሔር አምላክ በቃ ይበለው ሶስተኛው መልክቴ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ መፎከር ያየነህ መመከያ የነህ ማንነት የነህ ባለውለታ የነህ በለለጎንህ በከፈልከው ግብር ነው ተምሬዝ የደረስኩት ጨዋ ህዝብ ነህ ጎረቤት የየሸተተው ቡና ብቻ ይናል ጠጣም የምትል ጎረቤት የየሸተተው ዱለት ብቻ ይናል በላም የምትል ጎረቤት ሲታመም የምትጠይቅ ጎረቤት ሲሞት የምታቃብር ማንነህ ሳትል እንደዚህ ያለ ጨዋ ህዝብ ነህ ያለ የለለውን ልዩነት እየፈለፈሉ መቃብር እየቆፈሩ አጥንት እየለቀሙ አማራ እንደዚህ ነው ትግሬ እንደዚህ ነው ኦሮሞ እንደዚህ ነው ከምባታ እንደዚህ ነው ወላይታ እንደዚህ ነው ጉራጌ እንደዚህ ነው ሶማሊያ አፋር እንደዚህ ነው የሚሉህን አወናባጆች አትመናቸው የስካሁኑ ይበቃ የስልጣን መቆናጠጫ የስልጣን መሰንበቻ ነው ያደረጉ አሁንም ይሄ ነገር ካልታሰበበት ነገም መልሶ ያው ነው የሚሆነው ጉልቻ ቢቀየር ወጥ አይጣፍጥም ተብሏል የሚያስፈልገው የስራት ለውጥ ነው የስራት ለውጥ ነው የስራት ለውጥ ማለት አስተዳዳሪዎችህን የምትሾማቸውና የምትሽራቸው አንተ እንድም እንድትሆን ነው አንተ ስትሆን ነው ለውጥ የሚመጣው ያን ጊዜ ነው እንጂ በመጣ በሄደው መሳሪያ እየሆንክ እየተንገላታህ እየተመታህ ነው የምትኖረው አንተ ከመላጣና ከዘባጣ የቱሻላ ላሉታሉ ሰውዬ ሃይ ያስከራሱ ያስከቂጡ ምን ጤናallo ሐላሉ ኢያ ሰፍስፉ አሁን ለስልጣን ያሰፈሰፈው ሁሉ ስራቱ ካልተለወጠ አንተ የስራቱ የስልጣኑ ባለቤት ካልሆንክ ዞሮ ዞሮ ያው ነው ዞሮ ዞሮ ያው ነው ያለፈው ጥፋት ታሪክ ነው ማንንም ያጥፋው ያለፈው ጥፋት ታሪክ ነው ባልጠፋ ጥሩ ነበር ነገር ግን እፍኛ የማይሞሉ ሰዎች ያጠፉትን ጥፋት ያጠፉትን ጥፋት ደግሞ ያጠቃላይ حزب ጥፋት አርጎ ማየት ትክክል አይደለም እንዴ ማንኛችንም እኮ ከስሜን ልወለድ ከደቡብ ልወለድ ከምስራቅ ልወለድ ከመራብ ልወለድ አጭር ለሁን ረጅም ለሁን ጥቁር ለሁን ቀይ ለሁን ብለን እኮ የመረጥ ነው ምርጫ የለም ወላጆቼ ነገሌ ሁኑ ልኝ ብለን እኮ የመረጥ ነው ምርጫ የለም ታዲያ በማንነታችን እንጠቃ እንዴ በማንነታችን እንጠላ እንዴ 
በናም በማንነታችን እንናቀልይ ለምን መጥፎ ዘር የለም የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ስማኝ መጥፎ ዘር የለም ከማንኛውም ቢሄር ከማንኛውም ዘር ከማንኛውም ቤተሰብ መጥፎ ሰው ሊኖር ይችላል መጥፎ ዘር ግን የለም አማራ እንደዚህ ነው ትግሬ እንደዚህ ነው ኦሮሞ እንደዚህ ነው እገሌ እንደዚህ ነው ይሄ ሀሰት ነው ከሁነት የራቀ ሀሰት ከዚያም አልፎ ደግሞ እጅክ እጅክ በጣም የሚጎዳ እንዴ ሰው በማንነቱ በመንነቱ እንዴት ይገደላል እንዴት ይሰደባል አይሆንም አይሆንም መቃብር ከቆፈርን የጀግኖቻችን መቃብር ቆፈረን ሀውልት እንስራላችሁ እ ያገር ባለውለታ ይሆኑ ከማንኛውም አቅጣጫ ከማንኛውም ጎሳ አሉ ድሮም ሆነ አሁን ይማረውና ይፍታየ ንጉሴ አጥንቱን ልቀመው መቃብር ቆፍሪ ጎበናን ከደቡ አሉላን ከትግሬያል ሁሉ ወገናችን ነው ሰዎች የጠፋውም ጥፋት የለማውም ልማት የሁላችን ጥፋትና የሁላችን ልማት ነው አማራ ጡት ቆረጠ ብሎ ተብሎ ሀውልት ይሰራ ለመላየት ተቆራርጦ ለመቅረት እዴ የቆረጠው ከታወቀ እገል የቆረጠ ለምን አይባል እገል ያዞ ጡት አስቆረጠ ለምን አይባል አማራ ጡት ቆረጠ ይሄ ጀምላ ነገር ትክክል አይደለም ለሌላም ነገርኮ ከነቃጭሉ የተቆረጠ አለ ለሱም ሀውልት ይሰራ ምን አይነት ትብደት ነው አረተው አረተው ጎበዝተው ና ህዝብ ያንባገነኖች መሳሪያ መሆን አይገባው ምክንያቱም ጉዳት ነው መከፋፈላችን በክልል በጎሳ መከፋፈላችን በቋንቋ በጎሳ ከሰቆቃ በቀር ከችግር ካበሳ ስሜን ብትኖሩ ደቡብ ብትኖሩ መስራቅ ብትኖሩ ምራብ ብትኖሩ ምን አተረፈልን እስኪ ተናገሩ ምን እንደ ያተረፈልን ከስቃይ ከሰቆቃ ሌላ የተከፋፈለ ያልተባበረ ሰው እየነጣጠለ ጠላት ሲደቁ ሰው ሲገዛው ይኖራል ሲሰራው ሲያፈርሰው መተባበር ግን ኃይል ነው መተባበር ኃይል ነው ህዝብ ከተባበረ መብቱን ካወቀው የሚነካው የለም የሚነቀንቀው ድር እንኳን ቀጭኑ ድር እንኳን ለስላሳው ሲያብር ሲተባበር ይበልጣል ካንበሳው ማን አለብኝ ብሎ ጠግቦ ከመያገሳው መተባበር ኃይል ነው መላያየት ሞት ነው ሰማኝ በጽሞና ልንገር ሆገኔ መለያየት ሞት ነው ላንተም ሆነ ለኔ አንተ ሞኝ እኔ ሞኝ ሁለት ሞኛ ግን ተው ኃይሎ ጋው ይላሉኛን አለያይተው ሸክምህን አውርድ የኢትዮጵያ ህዝብ ሸክምህን አውርድ እርምህን አውጣ ለዚ የዘር በሽታ ኮሶ መዳኒቱ መተባበር ነው መተባበር ነው አዎ እንደምንም ብሎ ታቾርዶ ላይ ወጥቶ እንሰሳም ይኖርል ጨጓራውን ሞልቶ ሰውን የሚለየው ከንሰሳዎች ተራ 
መተባበሩ ነው ከወገኑ ጋራ መተዛዘኑ ነው ከወገኑ ጋራ ሰውን ሰው የሚያደርገው ይሄ ነው መጥፎ ዘር የለም መጥፎ ሰው አለ ከማንንም አለ መጥፎ ሰው መጥፎ ዘር ግን የለም አማራ እንደዚህ ነው ትግሬ እንደዚህ ነው ኦሮሞ እንደዚህ ነው ጉራጌ እንደዚህ ነው አፋር እንደዚህ ነው ሶማሌ እንደዚህ ነው ከምባታ ወላይታ አይባልም አይባልም ሴት እንደዚህ ነው ወንድ እንደዚህ ነው ይሄ የጀምላ ቋንቋ የጀምላ ቋንቋ አደገኛ ነው አንደኛ ከሁነት የራቀ ነው ሁለተኛ ትልቅ ትልቅ ጉዳት አለው መቀራረብ ነው የሚጠይም ለመተዋወቅ የሚረዳ አለመተዋወቅ እኮ ነው ህዝባችን 80% ገጠር የና ገበሬ ነው ቶልዶ ካደገበት ቦታ ከ40 50 ኪሎ ሜትር ርቆ ሂዶ የማውቅ እና ባሽማዶ በስልጣን ያሉና ስልጣን የሚፈልጉ ሰዎች አማራ እንደዚህ ነው ትግሬ እንደዚህ ነው ኦሮሞ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ያ እንደዚህ ነው ይያሉ ያላያዩ ያማቱ የኖሩበት የስልጣን ማግኛና የስልጣን ማቆያ ስልት ነው አንድ የኦነግ ታጋይ አሁን በቅርቡ ሲናገር የሰማሁት ነገር አለ እኛ 40 አመት ታግለን ያላመጣ ነው ለውጥ ልጆቻችን አመት ባልሞላ ጊዜ ያመጡት አለ አሁን የጎንደርና የኦሮሚያ ያማራና የኦሮሚያ ወጣት ደምህ ደም የነው እየተባባለ ነው ያለው ጥቃተ ጥቃተ የነው ደምህ ደም የነው ብሶተ ብሶተ የነው እያለ ነው ያለው ይሄ ነው የሚያዋጣው ይሄ ነው ለውጥ የሚያመጣው ይሄ ነው የስልጣን ባለቤት የሚያደርገው ለህዝብ አንድ ታሪክ ለንገራችሁ ይሄ ታሪክ ብዙ ጊዜ የተነገረ ታሪክ ይመስለኛል እንዲያው ለሁን የታው ለወቅቱ አሁን ለምናገረው ገጣሚ ስለ መሰለኝ ነው የምነግራችሁ ገበር የሳለው እ በክረምት በክረምት በተለይ በሪዎቹ ሳር ሲበሉ እንዲያድሩ ይያል ስናርሱ ለን የኛንም በሪዎች እርሻ ጎረቤቶቻችንን በሪዎች ባንድ ላይ አርገን ትትዱር ነው ተተናቸው የምንመጣ የነበር እና ታሪኩ የሚለው ብዙ በሪዎች ዱር አድረው ጅቦች ተሰብስበው መጡባቸው እነዚህ ጅቦች ሲመጡ በሪዎቹ ያንዱን ኋላ አንዱ እየጠበቀ ቀንዳቸውን አሹለው ጅቦቹን አላስቀርባቸው አሉ። ወዲ ቢዞሩ ወዲያ ቢዞሩ እንኳን ለየ ቢዞሩ ቢዞሩ በሪዎቹ አንዱን አንዱ እየጠበቀ አላስቀርባቸው አሉ። በኋላ እነዚህ ጅቦች አይሄ ነገር አላዋጣም አሉና ትንሽ አለፍ ብለው ምክር ጀመሩ ይሄን ነገር የምንፈታው ይሄን ችግር የምንፈታው እነሱን በማላያየት ነው እና እንሂድና እንለያያቸው ብለው ተማክረው ተመልሰው ወደ በሪዎቹ ሄዱ እናንተ በሪዎች እኛኮ ከዚህ መኖራችሁን አላወቅንም ነበር እዚያ ማዶ ሆነን سنመለከት ነጭን በሪ አየ ነው ከመካከላችሁ እና ነጭ ወንበር ያይተን ነው የመጣን እንጂ እናንተ ይቀራችሁት ትኖሩ አትኖሩ ይሄ ያየ ነው ነገር የምናውቀው ነገር አልነበረም ይሏል ስለዚህ ይሄን ነጭ ወንበር አጋልጡና ስጡን እና እናንተ ትተርፋላችሁ ሲሏቸው በሬዎቹ ተመካከሩና አይ እንግዲህ መቼስ ምን ይደረግ ይሄ ነጭ በሬ ከሆነ የሚያጋልጠን ዛሬ ጅብ ቢተውን ነገር ደሞ አንበሳ ይመጣል ከነገውዲያ ነብር ይመጣል ስለዚህ እንደተባለው ይሄን ነጭ በሬ አሳልፈን እንስጣሉና ያን ነጭ በሬ አሳልፈው ሰጡ ጅቦቹ ያን ተቀራምተው በልተው አደሩ 
በሚከተለው ጊዜ እንደገና ተመልሰው መጡና ዛሬ ደግሞ የመጣ ነው ቀዩን በሪ አይተን ነው ለሮቻችሁን ምንም ባላየንም ቀዩ በሪ ግን ከሩቅ ነው የሚታወቀው የሚሰሚ የሚታየው እና ቀዩን በሪ ስጡን እናንተ ተተርፋላችሁ አሁንም ቀዩን በሪ ያሳልፈው ሰጡ እንደዚህ ይያሉ በሪዎቹ በሙሉ በጅብ ተበልተው አለቁ ይላል ታሪኩ አማራውን ኦሮሞ መጣብ ኦሮሞን አማራ መጣብ እ ትግሬ እንዲህ ላይ ያረገ ነው እገሌ እንዲህ ላይ ያደርገ ነው እየተባለ ነው ህዝቡ ተከፋፍሎ ኃይሉ ተቀንሶ ያንባገነን መፈንጫ ሆና የኖረቸው ሀገሪቱ ስካሁን ድረስ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ በቃኝ ይበል ይሄን ሁሉ ልጅ ገብረ እንደገና ደግሞ ለሰሞነኛ ለሌላ sultanken አሳልፈ አትስ አሁንም በsultan ያሉት ገሎ አይጨርሱት በኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉንም አስራው አይጨርሱትም አንድ ሰው ሲሞት 100 ሰው ይፈራል አንድ ሰው ሲሞት 200 ሰው ይፈራል ብለው ነው መጥፎ ፍልስፍ የፖለቲካ ፍልስፍና አለ ያገራችን ያልዳነ ኮሶ ዋርካሞኙ ሳብብ ያፈራል አንዱን ካል ገደሉት ሌላው መጭ ፈራል የሚል መጥፎ ፍልስፍና ስለዚህ በስልጣን ያላችሁትም በተቃዋሚ ጎራ ተሰልፋችሁ አይን አይን የምታዩትም ህዝቡም የሚያዋጣው እንደ ሽማግሌ እንደ ሽማግሌ የሚያዋጣው የሚመስለኝ አገራው ይርቅ ነው አገራው ይርቅ ሁሉን ያሳተፈ ሁሉን ያካተተ አገራው ይርቅና የሥራት ሽግግር ጨው ለራስህ ብለህ ብትጣፍጥ ጥሩ አለዚያ ድንጊያ ነው ብለው ይጥሉሃል ይባላል ጨውኮስ ቂቀምሱት ድረስ ድንጊያ ነው የሚመስለው ድንጊያ ነው ስለዚህ ለውላችንም ልብ ይስጣን ልብ ይስጣን የሞከርነው ነገር ያልሰራው ነገር እንደገናን ሞክረው እብደት ማለት እሱ ነው እንደ ፈረንጆች አባባ የማይሰራው ነገር እየደጋገሙ እኔ ይሰራል ብሎ መጠበቅ ነው እንዲ አይሆንማ አንዲት ቀበሮ ያውራ በሬ እንትን ተንጠልጥሎ አየች ይባላል እና እንዲ ይሄ ነገር አንዴ ሊወድቅ ይችላል ብላ ያን በሬ ቀን ሙሉ ስትከተሉ አለች ይባላል አይሆንማ ከብት ባልዋለበት ኩበት መልቀም አይቻል አ ያ ሁሉም የዘራው ነው የሚያጭደው ያልተሞከረ ነገር ይሞከር ህዝቡ ስልጣን የስልጣኑ ባለቤት ይሁን ሹዋሚና ሻሪ ህዝቡ ይሁን ይሄ ገዢነት መንፈስ ይቅር መልክቴ ይሄ ነው ስላዳመጣችሁኛ መሰግናለሁ አዱኛ ወርቁ ነኝ ጨና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ታናስ ተልኝ